おはようございます。早上好。前回のレッスンは中国語の形容詞や動詞に関する中国語の文法を一緒に学びましたが、今日は中国語の名詞を勉強するとき、大事なポイントを説明したいと思います。全部で5個がありますので一緒に頑張りましょう。一番最初は一番目は人の名前に関する中国語の名詞はどんな感じですか。まず名前ですね。もしあの日本人の名前は漢字がありますのでだからだいたいその漢字のまあまあ使ってまあ。もちろん簡単字と反対字の違いもありますのけど、でも一応その名前そのまま使えます。漢字そのまま使えます。ただ発音はあの中国語の拼音に変わるだけ。例えば高橋さんっていう名前はもう中国語で高橋ではなくて高桥になります。なぜなら高っていう発音は高、橋で名前は桥。だから高橋は高桥になります。うん、せめて文字はそのまま使えますね。でももしあの例えば漢字がない国の人たちの名前は漢字があることになる。つまり決まってる漢字があります。例えばポールっていう人、ポールはパウルをパウルなんとか似てますね。多分全然似てないかもしれませんけど、でもあのもうこれも決まりですね。パオはパオロ、ジョンはユーハン、マイクロジャクソンはマイクロジェクシン、あトランプは特朗普っていうもう全部決まりもう全部決まりがあります。つまり同じ例えばパオっていう漢字の発音が多いじゃない。他のパオ使でもいいですが、それもダメです。なぜならもう辞書辞書的にはもう決まってる。ポオっていう英語の名前は中国語になると必ずこの二文字です。だから家庭に他の文字入れたりとかっていうことはできないので、この辺気をつけましょう。だから人の名前も覚える必要があります。そうしないと文章を読むときはあれこれは人の名前それとも他の名詞？だからこの辺も大事です。気をつけましょう。はい、次日本語みたいに。二先生とか、まあ二教授言わないけど、日本語の二先生すごい便利ですね。医者さんも先生、先生も先生、教師も先生。でも中国語はちょっとその辺はあのすごく細かく分けてます。老师は本当に学校で教えている先生で、教授は教授、大学で教えている教授は例えば二先生という二教授は。你教授になります。你教授。あと男性の先生は男老师、女性の先生は女老师。この辺は日本語とあ似ていますね。男老师、女老师。男性の生徒さんは男学生、女性の生徒さんは女学生。うん。この辺は日本語とちょっと似ています。はい。もし人の名前が知らないとき。英語みたいにスーとかミスとかっていう言い方は日本語はちょっと難しいですね。まあ奥さんとかありますけど、まあお客様とかっていう便利な言い方もありますね。中国語はその辺は客人客人っていう呼び方はできないので、この辺も気をつけなきゃいけないです。先生、知らない男性、そして尊敬するとき、男性のお客様とか。先生、先生って呼びます。で、太太、結婚してる奥さん、奥様みたいな意味です。太太、太太。女士、女士、結婚してるかどうかわからない。年齢は二十代でもいいし、四十代でもいいし、女士は結構便利。あとすごく正式な言い方。次は小姐。まあテキストはたまにはシャオジエはなんか若い女性の意味の尊敬の呼び方ですけど、でも地方によってシャオジエだけ言うとちょっとキャキャバクラで働く
人たちのお姉さんみたいな意味になってしまいますのでだから「小姐」を使う時は「に」「小姐」とか「わん」「小姐」とか名字つけなきゃいけないですつけないとなんか尊敬してないあの軽蔑してる言い方になってしまいますので気をつけましょう特に南の方ですねだから一番安全なのは「女士」「女士」です、うん、でもどうしてもこの人すごい若い女性でなんか「王さん」っていう若い女性を呼ぶ時「ワン小姐言いた」言いたいならそれも OK です。名字プラス小字。名字がないと小字使わないでね。はい次。中国と日本のな、ま、なんか国の例えばシステムちょっと違いますね。中国,中国は「神」があります。神「神」は「神」より大きい。省例えば、広東、広東省、广東省、甲州市、广州市。だから、市は省より小さい。镇は市より、あ、镇は市よりもっと小さい。そして、镇より小さいのは、村、なんとか村。镇は、なんとか、あの、なんとか区みたい。新宿、あ、言い出し、言い、板橋区とか板橋区とかあネニマ区とかっていう区でイメージはジュンですねで村,村は村ですだからもっと小さい村はジュンより小さいどいこれもちょっと独特の文化ですねあの村によってたまには同じの村で例えば4千人がいる村であ多分5個のの家族でで一つのチームで呼ばれる可能性もありますだから「ドイ」が入ったら「ドイ」は必ず「ソンヨに小さいはい大丈夫ですか?「シュン」は「シュヨに大きい」「シュは「ジュン」より大きい」「ジュン」は「ソンより大きい」「ソンは「ドイ」より大きいこの辺気をつけましょうはい次は「ジエ」「ジエ」がついてる単語よくありますねこれどういう意味ですか自衛は祝日の意味ですなのでなんとか自衛なんとか自衛見たらあこれはなんとかの祝日で覚えましょう例えば国慶節国慶節国慶節うん春節春節春節日本語はバレンタインはもう本当に英語外来語になってますけど中国語も情人節言います。節、祝日。情人、なんか、ラブ。あ、情人は愛、愛する人の意味ですね。だから、情人節。情人節。うん。節ついてるものは全部祝日です。はい。中国語の名詞の特定の5番目。日本語とちょっと似てますね。例えば、認証代名詞。私を私たちをもあなたにあなたたちにもんもんもんをつけるとなんとかたちになります例えば友達朋友もん朋友友達朋友もん友達たち<笑>という感じになりますねまあもんつけると複数になりますでも一つ気を使わなきゃいけないところは老師老師は先生、老師们、先生たち。でも、時によって、わざと老師们言わない時もあります。だから、老师は、複数の可能性もあります。でも、老师们、必ず、複数ですこ。この辺、多分日本語と似てますね。あたくさんの先生がいますも言いますね。うん、先生たちも言います。ただあの認証代名詞の時は必ず「む」複数の時は必ず「む」をつけなきゃいけないです。はい。で、あと次はまあ日本語と同じですね。1本のペンはいいジュービー、いくつのペンはいいシェビー。唯一変わるのはあの前です。いい,い,いシェビー、む」言わないですね。む」は人、人が動物の後ろです。はい。気をつけましょう。はい、今日勉強したのはあの名詞に関する5個の
あの特典ですもちろん名刺に関する特典たくさんがありますでもこの5個はすごく基本なところなのでだからあの、まあ、文化も含めてますねあの順がありますドイもありますしでももしそれ以外の質問があれば是非コメントしてください今日は見てくれてありがとうございます谢谢你们再见